E hoje o Nando aqui vai ensinar pra vocês o purê de batata, é isso mesmo, não é um purê de batata não, é o purê de batata, o melhor dessa internet, é o que eu sempre faço aqui em casa, gente, vocês vão amar, é uma receita fácil e o purê fica bem gostoso, bem temperadinho, tá certo? E aqui ó, já coloquei a água pra ferver e eu vou colocar as batatas, aqui no meu caso eu comprei cinco batatas grandes, deu 850 gramas, tá? E eu falo uma coisa pra vocês. Ah, Nando, purê de batata, tem que deixar a batata com casca, cozinhar a batata inteira. Gente, o gás tá caro. Faz assim, do jeito que eu tô ensinando pra vocês, que você vai economizar gás e seu purê de batata vai ficar gostoso, tá? Então, é só seguir as dicas aí do Nando. Aqui, ó. Colocou a batatinha. Aqui você vai deixar cozinhando em fogo alto até você espetar o garfo na batata e ele entrar com facilidade, tá? Vou colocar aqui também uma colher de chá de sal. Depois a gente ajusta o sal, mas coloca agora uma colher de chá pra assim a sua batata não ficar sem graça, tá? Já vai cozinhar com um pouquinho de sal. Vou deixar cozinhando, vou contar o tempo pra dizer pra vocês o tempo exato que ficou aqui no meu caso, tá? Ó, família, aqui no meu caso passou 20 minutinhos... Você faz o que, ó? Pega o garfinho e espeta a batata, ó. Entrou com facilidade, você desliga o fogo e retira a batata da panela, tá? Aqui, ó. Tirou a batata da panela, vamos utilizar essa mesma panela, só que você vai descartar essa água. Descartou a água, você vai acrescentar um fiozinho de azeite ou então de óleo e vai acrescentar uma cebola pequena cortadinha em cubinhos, ó. Aqui, ó, acrescentou a cebola, você liga o fogo, eu gosto de colocar aqui no fogo médio. Ó, aqui eu vou mexer até dar uma leve fritada nessa cebola. Enquanto eu dou uma leve fritada aqui na cebola, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas receitas. Ó, família, deu uma leve fritada na cebola, você vê que ela dá uma leve murchada, fica um pouco transparente. Aí aqui nesse momento, <risos> vou colocar com gafinho aqui, ó. Você vai colocar dois dentes de alho amassados. E o alho ele frita bem rapidinho, tá? Então não coloca o alho antes da cebola, porque senão o alho vai acabar queimando. Colocou, dá uma mexida aqui, você já vai sentir um cheiro maravilhoso de alho fritando, ó. Vou colocar agora no fogo médio para baixo. E aqui, ó. Deu essa fritada no alho, ele frita bem rapidinho. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Se você não tiver manteiga, utiliza a margarina mesmo. Ó. E aqui eu vou fazer o quê? Vou desligar o fogo. Isso mesmo. Desliga o fogo. Aqui a manteiga já vai derreter na, na quentura aqui da panela. Desligou o fogo, pra gente não sujar a panela... Você vai fazer o quê? Você vai pegar o espremedor de batata e já vai espremer a batata aqui, nessa panela, com o fogo desligado. Amassou a batata, aí você liga o fogo médio para baixo. Vou falar uma coisa para vocês. Caso você vá fazer, não tenha o amassador de batata, você amassa com um gafinho em um prato e depois coloca na panela, tá bom? Aqui eu já vou colocar um pouco de pimenta do reino, aproximadamente um terço de colher de chá, mas você coloca aí a gosto. Caso você queira colocar um pouco mais ou um pouco menos, fica a seu critério. Então, colocou a pimenta do reino, você vem com meia xícara de chá de leite. Ah, Nando, aqui no momento, aqui em casa, tá sem leite. Aí você utiliza meia xícara de chá de água. Aqui eu vou colocar meia colher de chá de sal, mas depois eu provo e vejo se eu vou acrescentar mais, tá bom? E aqui agora você vai mexer até esse purê de batata pegar todo o sabor aqui do alho, da cebola, da manteiguinha. Ó. Lembrando, aqui é nesse momento tá no fogo quase baixo, ó. Bem pequenininho a chama. Mexer bem aqui. Ó, oh, família, eu mexi aqui por aproximadamente uns 3 minutos. E o que é que eu vou fazer agora, ó? Oh, vou provar pra ver a quantidade de sal. Hum. Bota mais sal, tá? Mais uma colher de chá rasa, ó. Oh. Mas essa parte é a gosto. E o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar mais meia xícara de chá de leite ou de água. E vou acrescentar 70 gramas de queijo mussarela raladinho. Já vou te dar uma dica, 
Caso tenha aí na sua casa queijo provolone, fica muito gostoso. Ou queijo gorgonzola, tá? Mas o queijo gorgonzola, ele é muito forte, então coloca bem pouquinho. Que agora eu vou mexer por aproximadamente uns 5 minutos para misturar bem esse queijo derreter. Já misturei bem aqui, já vou te dar uma dica, ó. Na hora que você for fazer essa parte aqui, deixa no fogo baixo, tá? Não deixa no fogo alto, não, para não secar o purê de batata. E aqui, olha que maravilha que tá. Eu vou desligar o fogo. Se você quiser, você já prova novamente para ver se você vai querer colocar mais um pouco de sal. Aqui no meu caso, eu já provei, eu não vou colocar, tá? Porque na verdade eu gosto de cozinhar sempre provando, então... Tenho certeza que aqui já pra mim já tá ótimo. E aqui, ó, uma colher de sopa rasa de cheiro verde bem picadinho. Caso você goste, você coloca. E com o fogo desligado, você mexe bem aqui. E ó, família, aqui já é o nosso purê de batata. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, já clica aí no gostei pra eu saber se você gostou, tá bom? E eu vou provar aqui mesmo e depois eu tiro uma foto bonita pra postar aí na thumbnail e pra finalizar. E... Hum, nossa, tá muito gostoso. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Tchau, até a próxima receita.